Witajcie w Elwaje, głęboko w dżungli. Resort Dominican Treehouse Village mieści się w samym sercu Elwaje, głęboko w dżungli. Już sam dojazd do tego magicznego miejsca dostarcza wielu wrażeń. Pola zielonych palm i wszystkie możliwe odcienia zieleni, przeplatane co chwilę ukazującymi się tropikalnymi kwiatami bądź owocami. Dotarliśmy do Dominican Treehouse Village. Droga dojazdowa. <śmiech> Jakby to ująć. Wyczynem byłoby się napić łyka wody, gdyż nie uda nam się trafić tutaj butelką do ust. Ale kto by się tym przejmował, kiedy za oknem naszej przepełnionej muzyką latynowską taksówką takie widoczki. Kolorowe malutkie domki lokalnych mieszkańców Często mieszczące się bardzo blisko drogi ukazują, jak niewiele tak naprawdę potrzebuje człowiek do życia na Karaibach. Bienvenidos a Samana. Quanto per zona viven en Samana? La provincia es un poco grande. Tenemos un promedio de 70,000 habitantes a nivel provincial. Mucho. Pero Samana es muy pequeño. Samana tiene como uh -huh. uno 20,000 habitantes. Samana to miasto położone nad Zatoką Samana, czyli Samana Bay, leżące na półwyspie o tej samej nazwie. Ta malownicza zatoczka gości tysiące wielorybów podczas ich okresu godowego, który wypada zimą. Populacja miasta liczy ponad 1010 tysięcy mieszkańców. Słynie z wielu atrakcji turystycznych. Muzeum wielorybów, w którym można obejrzeć ogromny szkielet wieloryba, kolorowej promenady położonej przy zatoczce z widokiem na zatoczkę, restauracje, bary oraz odizolowana od lądu słynna wyspa Cayo Levantado, na którą i my się wybieramy i mam nadzieję, że wy z nami. O, to tam owocki sprzedają na tym. Popatrz, co tu się dzieje. Mój bonito. W 
miasteczku Elwaje mieszka około 6 tysięcy mieszkańców z dużą przewagą ludzi młodych. Miałam okazję odwiedzić to miejsce 5 lat wcześniej i przyznam, że tak jak i inne części Dominikany miejsce to bardzo się rozkręciło albo raczej rozkręca. Sama wioska, domki jakby nieco urosły w górę i troszkę wypiękniały, ale jeśli dobrniecie razem z nami do momentu odwiedzenia plaży, pokażę Wam jak wiele powstaje tutaj nowych hotelików, resortów i restauracji. Wszystko w stylu rustic, co bardzo lubię. Mam nadzieję, że ten skrawek kraju nie zmieni się jednak w typową turystyczną miejscowość z ogromnymi hotelami i wypasionymi restauracjami i nie przepędzi stąd lokalnych mieszkańców, bo to właśnie taką autentyczną Dominikanę kocham, uwielbiam i chcę Wam pokazać. Do Ewa jest las terenas najszybciej i najwygodniej można się dostać taksówką, koszt to około 100 dolarów. Droga zajmuje jakąś godzinkę. Taksówkarz zarezerwował sobie dla nas cały dzień i w tej cenie poczekał na nas kilka godzin, aż odwiedziliśmy nie tylko Treehouse Village, ale też znajdującą się nieopodal cudowną plażę Elwaje, z której też zrobimy kolejny vlog. Ponieważ tym razem nie mieliśmy w planie noclegu w wiosce, obiad zarezerwowaliśmy sobie już na plaży. No lepiej być nie może. O, a okej. Okay. Desta jest parkie. Dotarliśmy do Dominican Treehouse Village. To nawet nie widać, że to jest tam tree. Nic nie widać na razie, ale to miejsce jest oszałamiające i już sam parking jest mega, co? Jest czy nie jest? To, to, to w ogóle nie wygląda jakby tam gdzieś droga była, od tego trzeba zacząć. No, nic no się to miejsce nie zmieniło, jak y, je pamiętam sprzed pięciu lat. Wygląda no, subcio. I to jest a, jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałam na oczy. Tutaj chyba jest a, po lewej stronie przy wejściu restauracja, w której też można coś zjeść. A ogólnie wbijamy teraz w dżunglę, w której a, jakiś pan, zapomniałam skąd on jest, chyba Hiszpan, ile pamiętam, y, postanowił zbudować wioskę w drzewach. Jest to taki hotel na drzewach, bardzo taki rustic, bez jakichś tam większych wygód. Znaczy, no wygody są, łóżko na drzewie. Ale no to I to... Dach. I dach. Zimne pryszniczki. O! <laughs> Ale widoczki z tych sypialni są oszałamiające. Nie ma co dodawać, bo wszystko widać i to wszystko fajnie zarosło. O, to jest chyba kakao. Hello. Tak. Nie wiem, gdzie iść. 
prosto, ok. Tak. Tu są bardzo wielkie te, zobacz, bambusy. A tu chyba płynie rzeka, ale w okresie, kiedy jest... Kiedy... Znaczy na pewno płynie rzeka. Tylko, że w okresie mokrym i to im podmywa to, widzisz? Dlatego oni tu obsadzają to. I tu gdzieś też kamieniami było wykładane tak ostro. Może nie tu, ale za chwilę będzie. Od maja do nowembra. Tak. Miało padać cały dzień. Zmieniliśmy w ostatniej chwili tak naprawdę plan żeby po prostu nie marnować dnia, bo wychodzi na to, że będzie ładnie. Jest mega, co? No, jest super. Po takiej drodze się tam maszeruje, także bagażami czasami mogą zająć się oczywiście tutaj pracownicy, bo nie ma tu żadnych takich podjazdów. Trzeba wszystko dźwigać. Ale warto. Ola! Ola! Jakie bambusy. Piękne roślinki. Cudo. Ale wszystko jest wielkie. I tam w dole też te... O, i jest basenik. Woda taka samo mętna jak... <śmiech> też bym tu... O oh my god, zobacz, jaki kwiat na tym drzewie. No. Cudo. Wszystko tu jest cudo. A to, to jest zipline słychać. Tak, 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 jest tutaj zipline. Także dla... To będziemy wszystko widzieć z pierwszej ręki. Dojście, samo dojście już właściwie jest frajdą. My tu nie zostaniemy tym razem na noc, bo no, nie taki był plan. Ale już widać pierwsze domki za drzew. Bardzo jestem ciekawa, czy pracuje tutaj pani, która tu kiedyś była. Jak można taką robotę rzucić? Popatrz, jakie te liście są wielkości Adama, jak nie większe. Tak. Najbardziej spektakularna część to jest przy samym tym głównym, y, tym, taka ogromna palma właśnie. Zobacz ten liść. No, przeogromny. Ale cudo. Tu jakiś, tutaj jak ktoś jest niegrzeczny, to to tam jest jego pobyt skrócony do minimum. Oh my god! Uwielbiam tę roślinę, popatrz! O. Wszystko tu jest zarąbiste, to jest po prostu... Okej, okay, tutaj tu już są, tu są już po, po domki. Także tam jest tylko sypialnia tak naprawdę, a to jest najwyższy chyba domek. Nie wiem czy ten jest najwyższy, ale chyba w tym właśnie byłam. O nie wierzę, zobacz. Okej, okay, a tutaj widać, mało to widać, ale tu jest cała baza, czyli kuchnia i... <śmiech> Cały się buja. Za duże śniadanie zjadłeś. <śmiech> Mega.
te liany, ta, ta zieleń, Jezu, ta wielkość tych liści, no zobacz same te liście tu, kurczę. Patrz Marzena, patrz pod nogi, bo wyrżniesz kobito, się skończą twoje, dokładnie, bo już jechała stąd na sygnale. Ale to chyba wersja optymistyczna. <laughs> Dokładnie. Raczej cię ktoś na plecy A, załaduje na i, i na motorku. <laughs> no. Idziemy drogą dla gości czy dla y, tych tubylców? Ja wiem, że to jest kakao. I tam na górze. Już cię gryzą? Patrz, bambusy tu są. Jest tu się z tego dalej zielono. Tego gościa mogę y, zarekomendować na wszystkie wypady w dżunglę, w, traje, w kraje tropikalne, gdzie mogą was atakować jakiekolwiek y, te komary albo robactwo. Żadnych sprayów nie trzeba brać, trzeba tylko no. mieć. A ja no. jestem... A ja jestem tani, także... Nie taki może tani, trochę zje, ale ogólnie przyciąga do siebie wszystko i ja... Osobie... Wszystko co lata. Wszystko co, I co lata bzyczy. i co gryzie i, i, i tak. I, I bzyka. I bzyka. <laughs> Jest nie do zastąpienia. Ślimaczek. Kakałko. Ale zobacz, że to wyrasta nawet z... Aha, bo to w ogóle wyrasta z tego, nie jest gdzieś przy liściach. Tak, tylko na, na z samej korzeni, tej, no. Na... Pniu. Tak, tak, tak. I my idziemy dalej. Oj, kolejny ślimaczek, zobacz. A to oni już tutaj żyją ten, to już oni tutaj mają swoje domki. To są chyba, tutaj chyba mieszka wiesz kto w tych miejscach, bo tu możesz jako wolontariusz się zgłosić. Nawet o tym myślałam, ale jakoś yy, moja operacja mi ten proces. Aha, tu zrobiono sklepik po prostu. Jakie to jest fajne, że nikt się nie musi martwić, że ktoś coś na przykład buchnie, nie? No. Właściwie przy każdej drodze widzimy sklepiki otwarte, bez y, jakiejś obsługi. My idziemy inną drogą teraz. No tak, bo my szliśmy tamtędy. Dobra. Aha, okej. Okay. Bo tu jest już wejście do To tu jest wejście do bioski. To chodźmy jeszcze na górę. Dokładnie, wchodźmy jeszcze na górę. Zobaczymy. Bo w razie czego... No my nie mieszkamy tutaj, więc nie wiem... Czy... Te, tak, tu są śniadania i my tu idziemy na, na śniadanie. Aha, i tu jest teraz jedynka, dwójka i trójka. I tu są tak, domki. Tam jest kuchnia na dole. Tak, my tu już idziemy do domków, dokładnie. Tu jest jeden z nich, a pod nami kuchnia. No to przejdziemy przez kuchnię i... E... Aha, i kolejne domki, to czyli... Domki, tak, 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 tak. Brad Griffin to twórca i właściciel dominikańskiej wioski na drzewach. Podczas licznych podróży po świecie narodził się w jego głowie koncept zbudowania rezortu łączącego wszystkie zalety podróżowania. Poszerzanie horyzontów, odkrywanie nowych sposobów na życie, poznawanie nowych tradycji, kunszt różnorodności i odmienności ludzi, no i życia na ziemi. Brat twierdził, że stworzył wioskę w Nowaje jako miejsce duchowe dla podróżników, którzy kochają i doceniają naturę, przygodę i ich konserwację. Przyjechały z Polski na wakacje, winniczki tutaj. No, wygląda, zobacz, tu para. Tak. Ten jest, widać, że ma rejestrację z Polski. Nie, nie Jak na jednym pniu rośnie następna roślina. Zobacz. O, tak. To się nazywa pasożyt. A tu jakieś kosmatki. To tak nie wygląda dżungla, która nie jest, wiesz, że tak powiem, przez człowieka ukształtowana. Nie wierzę w to, żeby tak wyglądała. Tak. Te 
kwiaty są sadzone. To nie jest tak, że w dzikiej dżungli wszystko aż tak wygląda pięknie. Na pewno są gdzieś takie małe, wiesz, momenty, ale tak dżungla nie wygląda. Znaczy to jest dżungla, no. Tak wygląda. To co? O, i ten domek tam u góry, tak. Ale ktoś tam jest. Ktoś tam teraz ma bazę. Niektórzy opisują pobyt w Dominican Treehouse Village jako sen albo pobyt w jakiejś baśni. Kabiny ukryte są w gęstej dżungli na czubkach ogromnych palm, połączone z bazą, czyli głównym budynkiem łączącym kuchnię, bar, lobby z wodzonymi mostami. Wyglądając z takiegoż oto domku na zewnątrz, zobaczyć można, iż osada mieści się pomiędzy dwiema górami. U podnóża znajdują się setki tysięcy tropikalnych roślin, jakich ja osobiście nigdy wcześniej nie widziałam. Są też drzewa kawowe, kakaowe, ananasy, banany i inne dziwaczne owoce. Ich rozmiary imponujące, zapach zniewalający, kolory jakich pewnie ten vlog nie będzie w stanie Wam przekazać. Jednym słowem, raj na ziemi. Nie, tutaj nawet chyba, no ale basen piękny, o, no wiesz, popatrz tutaj, taki, I tu byś dał radę, tu wyciągasz dłoń i, i, i dasz radę, to zrób, to zrób, to zrób, to dla mnie, Adam dla marzeń, kręć, 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 jest, schowaj do plecaka, schowaj. O, patrz, a tam się bananki złamały. Leżą. Tak, do mnie, do plecaka. No bo też ty będziesz tego wyjmował. Użymy do mnie. No. Znowu feminizm. A tu niesamowite drzewo z czerwoną korą. No takie dziwne, to palma. Przestań zjadać ślimaki. Mascarilla musisz mieć. Proszę? Mascarilla. Mascarilla? Mhm. Ja, sobie tak, ja sobie rano taką mascarillę zrobiłam. O, a to jest kawa. Proszę bardzo. I tu. I tu jest. Widzisz? Aha. Kawa. W takim jesteśmy cudnym miejscu. A tam banany. A to jest, co to jest ta część od banana, co tak zwisa? Co to, to może być? To musi być jakiś... <głos> kwiat? No, może i kwiat, z tego właśnie powstaje balon. No właśnie, ciekawe. To jest dopiero gigant. Tak, bo się zaczynają banany z tego. Aha. Wiesz? Ale jaja. To jest największe chyba, jakie widziałam. Wypuszcza wow. takie coś. I się jakoś zapładnia. Tak. Ptaszek go jakoś tam... A później rośnie... No podobnie do... jak u człowieka w sumie. A później rośnie, tak? A potem rosną bananki małe. No to, to co? Już musi być dojrzałe to mega. już są mega dojrzałe, ale czyli gdzieś tu rosną. O proszę, rosną tu. I znowu niezbędny jest wysoki chłopak. Zawsze trzeba szukać chłopaka. Metr osiemdziesiąt minimum. To musi być. No to z ziemi. Z ziemi to znaczy, że dojrzałe. To jest takie nawet fajne. Do tak? wymycia? O, no pewnie, że tak. A tu? O te to już takie z robaczkami. No, ale ten owoc piękny. Wszystko piękne. Lubimy te owocki. 
zamrażamy je, kroimy na plasterki, robimy sobie z tego lód do drinków, których ja już nie mogę pić. Kiedy tu byłam poprzednim razem, to ta ścieżka, po której teraz drepczemy, była, zawalała się w pewnych miejscach, bo akurat y, był taki słynny huragan i to się obsunęło. O, tutaj taka dzicz. A poza tym zobaczysz plażę, no i samo to wiesz, takie te wypady na plażę są mega fajne tu. Oczywiście wykupując tutaj pobyt yy, nie jest wliczony posiłek, chyba jeden może, a może żaden, nie pamiętam. Ale to co na plaży serwuje ta pani to będzie o wiele lepsze. O, tak. O, proszę. Jaki ty jesteś cudowny, jakiego liścia. O, tak. Ale pogoda optymalna, nie ma... Nie ma wilgoci. Nie ma wilgoci. Jakie to dziwactwo, cute. Cóż to jest? A, to może ten toksyczny krzak, co później ci ręka gnije. A, i paznokcie odpadają. O, to akurat by było bardzo przydatne, bo paznokcie dość szybko rosną. Jeżeli ktoś nie potrafi docenić tego cudu natury, bo to właśnie przyroda i pobyt w jej sercu jest tu najistotniejszy, prawdopodobnie zatęskniłby za wieloma wygodami podczas pobytu w tym rezorcie. Pokojki slash domki są malutkie, nie mają okien, więc słychać dżunglę i ich mieszkańców. Należy się do nich wspinać po wielu schodkach, a do tych najwyżej położonych nawet po drabinach. Toalety mieszczą się na samym dole, więc kursy góra-dół, góra-dół, zwłaszcza w środku nocy, mogą być mm, niewygodne. Nie ma tu ciepłej wody internetu. Menu jest dość ograniczone, ale pyszne i składa się oczywiście ze świeżych, lokalnych produktów. Położenie tego miejsca wynagradza wszystko. Bliskość do jednej z najpiękniejszych plaż na świecie, którą mam nadzieję, że obejrzycie w kolejnym vlogu, jest bezcenna. Co masz? Kawę dla Ciebie. Kawę? Żebyś spróbowała. Ja sobie daj rączkę, otwórz. Spróbuj sobie tak ją pociućkać. Pociućkać? Mhm. Tak wygląda kawa. Jeszcze nie pociućkana. Śliska. Mhm. I... Jest słodka. Mhm. Jest słodka. Mhm. Tak. Ja już ją tak raczej będę ciućkać. No i co? Wypad z wioski. Robimy rząd. A, 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 stąd. I idziemy na naprawdę fajną plażę, małą, ale naprawdę spektakularną. Oby tam dalej była woda, bo z wodospadem żeśmy się troszkę zmarszczyli. Cudo. Nie rak, tylko rak? Kancer drzewa. Kancer drzewa. Kolejna diagnoza. Trafna diagnoza. A tu pan naprawia rowerki. Ola! A, rowerki. Bo rowerkami można stąd myknąć sobie na plażę. Ale my chyba pójdziemy z buta, bo mamy fajne buty. Fajne? Fajne. 
Aha. I ku wyjściu aut. O, nawet pizza jest. Nie. Ta. Tak, tu jest pewnie strefa Wi-Fi, bo tam w ogóle nie ma internetu w wiosce, bo polega to... Pobyt w wioseczce ma polegać na takim no, odbiciu się od właśnie komputerów, internetów i takich rzeczy, dlatego tam zasięgu nie ma. Ale, podobno Ale są... W trzech dniach człowiek umiera bez komputera. <śmiech> nie, dlatego tylko trzy dni można tu Ale zostać. <śmiech> Nieprawda. Yes. Także tu są te dwie góry, cała wioska położona jest pomiędzy dwoma takimi górami i naprawdę z najwyższej chatki wygląda to spektakularnie. A tutaj te okolice. Um, nie wiem czy uda nam się zobaczyć, ale te chatki tutaj były bardzo, to jest wioska Elwaje, chatki bardzo, bardzo małe, skromne. I nawet tutaj chodzą pawie, tak jak u nas kury, to tutaj chodzą pawie. Nie wiem, na ile to się zmieniło. Może już się to bardziej jakoś tak rozkręciło, tak jak te pozostałe części Dominikany. A może jeszcze to tak wygląda jak, no, jak nie, kiedyś. Na razie nie wygląda, jak się miało rozkręcić. Na razie nie wygląda. Droga jest taka sama. Most jest ten naprawiony. Ten most się też zawalił. Tu musiało być naprawdę poważna ta... E Poważna wtedy ulewa przez ten huragan, bo to były wyniszczenia. O, proszę, nawet jest pizza, ale... Fajniuczko. No to oglądamy. Tu u samego wejścia można kupić chlebek. Tutaj jest chyba wypożyczalnia rowerów. Zaraz tutaj. I są to takie rowery, że e, naprawdę musisz zmówić zdrowaśkę, żeby cię dowiózł. My idziemy wzdłuż rzeki. No to trafimy. Rapido, rapido. Czyli... Mów, mów, mów. I piękne hibiskusy po lewej stronie. Ja jestem wielką fanką roślinności, więc a, zwracam bardzo uwagę na takie rzeczy. Wdepnęłam w gówno. Uff. Uff. Już wiem, że... O. No to co, że polskie? To co, lepsze? Przez... Mm. Nie, jak masz jedną parę butów. Mm. Ale ty masz podobno drugą parę, to pożyczysz. Możemy je do mnie do plecaka na pewno, Tak. Wypożyczalnia rowerków. Chyba jest gdzieś tu. No na plaży, no to później już nie będziemy wracać, o to chodzi. No, no, nie możemy rowerkiem, nie. Tak, bardzo przyjaźni. Dlatego, że tutaj nie ma aż tak chyba wielu turystów. A tu puste chatki. Tak. Tu jest bardzo dużo. Aha. Tak. A tam? Papaje. Tam, tam, tam. Jakie duże. O, jakie piękne. A to jest kwiatostan chyba palmy. Z jaszczurką. Tak, tubylcy to pewnie mają niezłą z nas polewkę, że my fotografujemy kwiatostan palmy albo w ogóle e, banany. <śmiech> Ale dla nas jest to atrakcja. No, czy to nie jest fajne? O, bananki. 
Ten żółty to jest dopiero dojrzały. To już teraz wiemy. No ale nie, Adam się nie odważy urwać tego tutaj. <śmiech> nie, to by było nieładne. O, budowa w re. O, ten jest dojrzały. O, piękne, tak. Tak, te są gotowe. O, a zobacz, tam jest jeszcze taki nawet brązowy i to ten jest dojrzały. Tak.